Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. This is the case of the new vehicle that was caught in the first two years. The new vehicle was caught in the first two years. The new vehicle was caught in the first two years. Mem reverse tendering will take our reverse tendering low, Laksha, Dabba and Midwella, Dabba and Ropa Elko, Memo, reverse tendering low, finalized Satum Jarindi. And they were court chasing the Rundulakshal and Aluela, Dabba and Alropa El, Ite Mem Che Galamon Chepe, Varu, bid court cheste, Memudanic Samanchi, Laksha, Dabba and Midwella, Dabba and Ropa Elko, Matrame, Varic Saman in Chimemo, bid and accept Satum Jarindi. Danto, Prabutuaniki, Dada Puga. Waka vehicle ku Yeravaya Vela Ropailu may Mansarinch at twenty Vidanam Dora, Yeravaya Vela Ropailu, Ada Chetan Jarin. This is new vehicle vision low. Old vehicle vision low, Rindu Lakshala, Yabai Moduela, Idu on the Laroya Ropail, while coat chaser. And a new vehicle, Rindu Lakshala, Naluela, Dabenalugu, Old vehicle, Rindu Lakshala, Roya Kuela, Rundu on the Lave Ropail and Te, a Kantamatum Yenduku Piruta on the Te. Path of vehicle key, maintenance carne on day, other put diesel cuts carne on day, repair legane on day, conta eco gaunte. And the Ganadi in Samaninchi, Yerundulakshala, Yeroyakovela, Rundu on the lab, Ropailu, than in Samaninchi, mem finalized state in Jarindi. While bid waste in the theatre, Rundulakshala, Muriel, I do on the Lara or Ropail called bid waste, mem Rundulakshala, Yeroyakovela, Rundu on the Layaway Ropail, who finalized state in Jarindi. Danuala, Dada Puga, Mopai Rinduel, Ropail, Waka Vakil Kuchi, Mamada Chetan Jarindi. Idikuda, Mami V. Danuala, Dada Puga, Totalaga Matum, Nota Yanaway, the Quatla Ropailu, Mam Din Samaninchi, Ada Cheste, Aravindo Company Samaninchi, Mam finalized Cheset Apudu, a company of credibility Koda Chusam. Ademi Chenna Chitka Company got Kunu Kuala Quatla Ropail, Tarna Rundi. You know, Samajaka Seva Karikramologist, who done a summon in Chivalu, Chegaluta, a service motto, Untene, public, Prajaluk Seva Chegalman, Alochenko, Yanto Konta, Untene, twenty company Mundukuraga Luta. In the low, Dinik summon in Chi, as E. Konta variation called a Yinduko Chindi ante, Antakmundu, one or eight summon in Chi, Waka pilot, Waka. Emergency medical technician, Irenditlo, Walu Jog Bajatalu, Chosta Hunter. BVG Company, Service Lo Napudu, Dada Puga, Padivia, Wakavaya, Araway, Yenimid Mandi, Pilot Lo, Undavalu. Emergency medical technician Lo, Vayamandundavalu. A one at eight Wahamlo, Vilitro available Hunter. Pilot and Te, Yedana. Road to me, there were an accident, a padipote, emergency medical technician, Sahanga, while Litharo Kalisa, Sahayak Cheril Chepartor. Emergency medical technician, Athan Aspatra Kille Lopu, Asjan, and then Stumgana on the Yetaratra, then a Savalagani Chetan, emergency medical technician, and the boat loader. We returki Samaninchi, Apatlo Tilus and Prabutu Hayamlo, Kavalam pilot salary Paduel Matrame on the emergency medical technician. Salary, Panindivel Matrame on Dedi. Yento Manda Arujulo, Darnal Chesaval, Aya Memu, Chali Chal, Jetalto, Vodayam Nunchi, Ratiraka Memu, Asaval and Nichalakota, Naman, Yeno Darnalu, Yeno Darnalu, Rasta Rokolu Chesna twenty, Paristit Koda on Dedi. Got the Telugu Desam Prabutumlo, a one at eight, one at four, Ujagostal Saman Nichima, Jetal Chalat Le, Jetal Pensandi and Jeppe, a Yeni Sarlu, Motukuna Koda, Apatibata Patrial Samanchi and Miku, Jubistona Adar. Kuda, Patinchina twenty Papa and Polis. At twenty Paristitillo, one at eight, one at four is Samaninchi, or under Kikoda, Jeta Lupinchi, Yvalana, Prabutua, Suchin America, you put a pilot Kaita, old vehicle Paina, in the country of old vehicle and a pilot seniority unto the Gavate, Dada Puga, Yeravayenimi de Valaropaelo, and a Padivalanchi, Yeravayenimi de Valaropaelo, 
వారికి అంతకు ముందు ఒక వెయ్యి అరవై ఎనిమిది మంది మాత్రమే పైలట్లు ఉంటే ఇప్పుడు పదహారు వందల తొంభై రెండు మందికి పైలట్స్ కు దాదాపుగా ఇరవై ఎనిమిది వేల రూపాయలు శాలరీ చెల్లించడం జరుగుతా ఉంది అదేవిధంగా ఎమర్జెన్సీ మెడికల్ టెక్నీషియన్ కు ఓల్డ్ వెహికల్ లో సర్వీస్ అందజేస్తున్న వారికి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి వారికి దాదాపుగా ముప్పై రూపాయలు జీతం అంటే అంతకుముందు పన్నెండు రూపాయలు ఇస్తే ముప్పై రూపాయలు జీతం పెంచడం జరిగింది వారందరికీ కూడా న్యూ వెహికల్ అయితే పైలట్ కి పద్దెనిమిది వేలు ఎమర్జెన్సీ మెడికల్ టెక్నీషియన్ కు ఇరవై వేలు కూడా శాలరీలు ఇవ్వటం జరుగుతూ ఉంది ఈ విధంగా పెరిగినటువంటి శాలరీలు ఒక కారణమైతే మరొకటి ఏదైతే మేము ఒప్పందం చేసుకున్నామో ఆ ఒప్పందంలో చాలా క్లియర్ కట్ గా మేము ఎంత పారదర్శకత్వ పారదర్శకత్వంతో మేము ఆ ఒప్పందం చేసుకున్నామంటే వారందరికీ సంబంధించి ఏ కంపెనీ తరఫున ఎవరు ఒప్పందం చేసుకున్నా కూడా ప్రతి సంవత్సరం ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫోర్ పర్సెంట్ వారికి సంబంధించి ఆ రేట్ ఎన్హాన్స్ అవుతూ ఉంటుంది మేము క్లియర్ గా మా అగ్రిమెంట్ లో చెప్పాము ఏడు సంవత్సరాలు కూడా ఎక్కడ మీకు మెయింటెనెన్స్ ఛార్జెస్ పెరిగినా కూడా డీజిల్ ఛార్జెస్ పెరిగినా కూడా ఏ విధమైనటువంటి రిపేర్లు వాహనాలకు వచ్చినా ఏ విధమైనటువంటి రిపేర్లు ఎక్విప్మెంట్ కు వచ్చినా కూడా మా ప్రభుత్వానికి ఏమీ సంబంధం లేదు ఏడు సంవత్సరాల పాటు ఇదే రేటుకి మీరు ఈ ఈ రేట్ల ప్రకారమే మీరు ఆ సేవలు అందించవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుందని మేము క్లియర్ గా మేము ఆ అగ్రిమెంట్ లో ఆ క్లాజ్ పెట్టడం జరిగింది అదేవిధంగా మీకు అందరికీ కూడా తెలిసి అగ్రిమెంట్ అయిన రోజు నుంచి ఈ రోజుకి ఈ మేము అగ్రిమెంట్ ఏ రోజున అయితే అయ్యామో ఈ రోజుకి తొమ్మిది రూపాయలు దాదాపుగా డీజిల్ రేట్ పెరిగింది పెరిగినా సరే అది మాకు సంబంధం లేదు అటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నా అని అంటే ఉదాహరణకి చెప్తా ఉన్నా దానికి సంబంధించిన ముందే మేము ఆ క్లాజ్ పెట్టడం వల్ల పెరిగిన డీజిల్ రేటు గాని వాహనాలు కలిగే వ్యయం గాని లేకపోతే ఏడు సంవత్సరాల్లో ఇంకా జీతాలు పెంచాల్సి వచ్చినా లేకపోతే నిర్వహణ వ్యయం పెరిగినా కూడా మాకు ఏ విధమైనటువంటి సంబంధం లేదు అని చెప్పి మేము ముందే మేము ఆ క్లాజ్ పెట్టడం జరిగింది ఇంత పారదర్శకంగా మేము ఈ వాహనాల కొనుగోలుకు సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా నిర్వహించేటువంటి ఆ జంప్ పోర్టల్ ద్వారా వాహనాలు కొని సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అయితే మేము అత్యంత పారదర్శకంగా మూడు సార్లు మేము టెండర్ పిలిచి మూడోసారి మేము ఆ కాంట్రాక్ట్ ని ఇంత పారదర్శకంగా మేము ఫైనలైజ్ చేస్తే ఎందుకంటే అందులో తొంభై శాతం వరకు వారి ఖర్చులకే ఆ శాలరీస్ కే పోతా ఉన్నాయి మిగిలినటువంటి మొత్తం కూడా వారి డీజిల్ కు వారి మెయింటెనెన్స్ కు దీనికే సరిపోయే విధంగా ఆ సంస్థ ముందుకొస్తే వారికి సంబంధించి అప్పటికీ మేము కఠినమైనటువంటి ఆంక్షలు పెట్టి మేము ఈ విధంగా అంత పారదర్శకత్వంతో మేము ముందుకు వెళ్తే మరి ఇంత దౌర్భాగ్యకరంగా ప్రజలకు ఎంతో మేలు చేయబోయేటువంటి ఎన్నో వేల లక్షల ప్రాణాలు నిలబెట్టబోయేటువంటి ఇటువంటి కార్యక్రమానికి సంబంధించి మీరు అడ్డుపడటం ఈ సేవలకు సంబంధించి ప్రజలకు చేరువుగా వెళ్లకుండా చేయటం ప్రజల మనసుల్లో అపోహలు సృష్టించడం ద్వారా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వచ్చేటువంటి మంచి పేరుని అడ్డుకోవాలని చూడటం ఇదంతా కూడా రాజకీయాలు చేయటానికి కూడా సమయం సందర్భం ఉంటుంది మీకు సంబంధించి రాజకీయాలు చేయాలంటే వేరే వేరే సందర్భాలు చూడాలి గాని ఇటు ప్రజల ఆరోగ్యాలకు ప్రాణాలకు సంబంధించినటువంటి అంశాలను కూడా రాజకీయం చేసి రాజకీయ లబ్ధి పొందాలని చూడటం అనేది నిజంగా ఇది చాలా దురదృష్టకరం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇంకా మారలేదు మారానని ఆయన మాటల్లో చెప్తా ఉన్నాడు తప్ప ఆయనలో ఉన్నటువంటి ఈ దిగజారుడితనం ఇంకా పాలేదు అనటానికి ఇంతకన్నా ఇక నిదర్శనం ఇంకా ఏమీ మనకి మనం చూడనవసరమైన అవసరం లేదు ఈ విధంగా మేము ఇంత పారదర్శకత్వంతో వెళ్తూ ఉంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్తా ఉన్నారు మేము ఒక వార్తాపత్రికలో చూసాం గత ప్రభుత్వంలో మేము పద్దెనిమిది వందల వాహనాలు కొన్నామని చెప్తా ఉన్నారు అయితే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అసలు ఉన్న మండలాలే ఆరు వందల డెబ్బై ఆరు మండలాలు అయితే అందులో సగం మండలాలకు సంబంధించి అసలు మీకు వాహనాలని తుప్పట్టిపోయి చెట్ల కింద షెడ్లోనూ ఉంటే మీరు అసలు ఆ పద్దెనిమిది వందల వాహనాలు ఎప్పుడు కొన్నారో మాకైతే అర్థం కావట్ల ఎప్పుడు ఆ వాహనాలను ఒకవేళ ప్రజల ఎవరికి తెలియకుండా ప్రభుత్వానికి తెలియకుండా ఏమన్నా ఆ వాహనాలను కొన్నారా కొంటే అవన్నీ ఏమైపోయినాయో కూడా సమాధానం మీరే చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి మేము చంద్రబాబు నాయుడు గారిని తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులని కూడా మేము అడుగుతా ఉన్నాం అంటే దానికి సంబంధించి వారు కూడా ఇంకేదో చెప్తా ఉన్నారు తల్లి బిడ్డ ఎక్స్ప్రెస్ రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది ఆర్బీఎస్కే నాలుగు వందల యాభై ఫీడర్ అంబులెన్స్ నూట ఇరవై రెండు మహాప్రస్థానం యాభై మూడు మొత్తంగా తొమ్మిది వందల నాలుగు వాహనాలకు అద్దెకు తీసుకున్నారు సరే 
అద్దెకి తీసుకున్నటువంటి ఈ వాహనాలు కూడా మీరు కొన్నట్టుగా మీరు చూపించుకుని ఉన్నా కూడా మరి ఇవన్నీ కూడా కలిపితే పన్నెండు వాహనాలు మాత్రమే మరి అవుతా ఉన్నాయి కదా మరి పద్దెనిమిది వాహనాలు ఏ విధంగా మీరు ఎక్కడి నుంచి కొన్నారు దానికి సమాధానం మీరు కూడా చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఈ విధంగా అద్దెకు తీసుకుని అద్దెకు తీసుకుంటాం అంటే ఆ వాహనాలని ప్రభుత్వం వాహనాలను అద్దెకు తీసుకుంటాం కూడా కాదు వారి సర్వీసుల్ని ఏదైతే ఒక మహాప్రస్థానం ఉంటే వాహనానికి సంబంధించి ఎవరైనా మరణిస్తే వారిని ఆ శ్మశానానికి తీసుకెళ్లేటువంటి పరిస్థితి ఉంటే ఆ తీసుకువెళ్లినటువంటి ఆ సర్వీస్ కి ఛార్జ్ చేస్తారు తల్లి బిడ్డ ఎక్స్ప్రెస్ ఉంటే దానికి సంబంధించి ఏదైనా ఒక గర్భిణీ స్త్రీ డెలివరీ అయిన తర్వాత హాస్పిటల్ నుంచి వారి ఇళ్లకో వారి ప్రాంతానికో తీసుకువెళ్తే ఆ సర్వీస్ కి ఛార్జ్ చేసేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది ఆ సర్వీస్ కి సంబంధించి ఛార్జ్ చేసి ఆ వాహనాలకు సంబంధించి అద్దెలు తీసుకునేటువంటి పరిస్థితిని కూడా పద్దెనిమిది వందల వాహనాలు మేము కొనుగోలు చేసామంటే నిస్సిగ్గుగా అసలు నిర్భయంగా ప్రజలకు అబద్దాలు చెప్పేటువంటి పరిస్థితి ఉందంటేనే అసలు మీ మానసిక స్థితి ఏ విధంగా దిగజారిపోయిందో మాకు అర్థమవుతా ఉంది కాబట్టి మేము ప్రజలందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం ఒక దృఢ నిశ్చయంతో ఒక పవిత్రమైనటువంటి ఆలోచనతో భ్రష్టు పట్టుకోనటువంటి వైద్య ఆరోగ్య రంగానికి మళ్లీ జవసత్వాలు తీసుకుని వచ్చి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి వైద్య ఆరోగ్య శాఖను ప్రక్షాళన చేయటం ద్వారా బలోపేతం చేయటం ద్వారా మారుమూల ప్రాంతాలకు కూడా వైద్య మందాలి ఏజెన్సీ ప్రాంతాలలో కూడా ఎవరికి సరైనటువంటి సమయంలో సరైనటువంటి వైద్య మందక ఏ ఒక్క పేదవాడు కూడా మరణించకూడదు అన్న ఆలోచనతో ఈ సమాజంలో ధనవంతుడు ఏ విధంగా అతనికి అనారోగ్యం చేస్తే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ కి వెళ్లి వైద్యం చేయించుకుని తిరిగి సంపూర్ణ ఆరోగ్యవంతుడిగా తిరిగి వచ్చి ఏ విధంగా అయితే వారి పిల్ల పాపలతో సంతోషంగా బ్రతుకుతా ఉన్నాడో అటువంటి జీవితాన్ని పేదవాడికి కూడా ఒక హక్కుగా ఇవ్వాలన్న ఆలోచనతో ఇన్ని వేల కోట్ల రూపాయలతో నాడు నేడు కార్యక్రమంలో భాగంగా సబ్ సెంటర్ దగ్గర నుండి పిహెచ్సి దగ్గర నుండి సిహెచ్సి గాని ఏరియా హాస్పిటల్ గాని డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్ గాని టీచింగ్ హాస్పిటల్ గాని దాదాపుగా పదహారు వేల కోట్ల రూపాయలతో పదహారు మెడికల్ కాలేజీలు కూడా ఏర్పాటు చేయటం కానివ్వండి దానికి అనుబంధంగా టీచింగ్ హాస్పిటల్స్ అధునాతనమైనటువంటి సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ నిర్మాణం చేయటం ద్వారా కానివ్వండి ప్రతి పార్లమెంట్ నియోజకవర్గానికి ఇన్ని బృహత్తరమైనటువంటి కార్యక్రమాలు కేవలం ఒక్క సంవత్సరంలో కరోనా వచ్చింది కదా ప్రజలు మమ్మల్ని ఎవరూ కూడా అడిగేటువంటి పరిస్థితి లేదు అని తప్పుకోకుండా ఒక నిజాయితీతో ఒక చిత్తశుద్దితో ఇంత పేద ప్రజలకు ఉపయోగపడేటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటే కనీసం మీరు సహకరించకపోయినా కనీసం దీన్ని భగ్నం చేసేటువంటి కార్యక్రమం దీన్ని గనక అడ్డుకుంటే ఈ కార్యక్రమాలు సజావుగా ముందుకు వెళ్లకపోతే ప్రజలందరూ కూడా నష్టపోతారు వారి ప్రాణాలు కూడా కోల్పోయేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది ఈ కార్యక్రమాలు గనక అమలు చేసేటువంటి పరిస్థితి ఏదన్నా ఆలస్యమైతే అన్న ఇంగిత జ్ఞానం కూడా లేకుండా మీరు మీ నాయకులు కూడా మాట్లాడేటువంటి తీరు ఇదంతా కూడా ప్రజలు గమనిస్తూ ఉన్నారు దయచేసి ఇప్పటికైనా సరైనటువంటి ఆధారాలు లేకుండా ఈ విధంగా బురద జల్లేటువంటి కార్యక్రమం ప్రజల్లో ఇటువంటి అసత్య ఆరోపణలతో వారి మనసుల్లో అపోహలు కలిగించేటువంటి కార్యక్రమం గనక మీరు ఆపకపోతే భవిష్యత్తులో కూడా ప్రజలు మరింత తీవ్రంగా గత ఎన్నికల్లో మీకు ఇచ్చిన చెప్పినటువంటి గుణపాఠం కన్నా ఇంకా తీవ్రమైనటువంటి గుణపాఠం రానున్నటువంటి రోజుల్లో ఖచ్చితంగా ప్రజలు చెప్తారని మరి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులకు అదేవిధంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాం